ちは、のぶるです。おはようございますですね。2月20日の今の時間が朝8時40分ぐらいですかね。時計を持ってきてません。あと8時40分ぐらいです。ということで、今日はちょっと用事があって、浦添市役所に来ております。まあ、これといって浦添市役所をご紹介するっていうわけでもないんですけれど、上りはこっちになかったですね、えー、そこにあります、ね、2月24日、こちらにありますが、県民投票が2月24日にあります、そして各地で期日前投票が始まっています、それを見かけたんで、ちょっとだけ突如、撮影しております。ちちちゃちゃっと編集して今回の動画は早めにあげたいと思いますが2月24日に県民投票があるのでまずはいろいろご意見もあるとは思いますがせっかく投票する権利があるので少なくとも投票には行きましょうと私は呼びかけたいと思いますできればぜひ反対か賛成どちらかの意見を投じるべきかなと個人的には思っておりますぜひ投票に行きましょうなんか選挙活動みたいになってますがで浦添市役所行政党っていうのと議会党っていう2つがあるんですけれど今回県民投票の期日前投票浦添市は議会党っていう方でやってるみたいですちょっとだけご紹介しましょうこの浦添市役所って書いてるこっち側が行政党っていう方ですねこっちで基本的に、まあ、よく市役所に来るのは住民票をいただいたり、まあ、住民の移動届けをしたりっていうのがこの右手側になりますそしてこの左手そこに書いてますがあんまり近くで撮影するのもあれかなと思ってこの辺りからしておきますが期日前投票所があちらにありますなので入り口を入って左側ですね、まあ、皆さん車で来られるんで駐車場が地下にあるんで地下の駐車場からは議会棟っていう方に向かってくださいあの地下の駐車場に停めたらこっちが期日前投票所ですっていうのは書いてあったんで迷うこともそうないと思いますが間違わずにそちらに行ってみましょうちなみにこちら側にも。浦添市の駐車場がありますんでこっちから行くと逆側で感じられますよねこっち側から行くと右肩がこうなるんで右側が議会と左側が行政党になりますで右側の議会党の方に行って1階で期日前投票を行ってます駐車場がある高さは2階のようなのでちょっと降りていく感じになりますということで期日前投票に。続いて浦添市限定になりますがお知らせです、まあ、各地市町村で期日前投票は始まってると思うんでもし期日前投票行かれる方は、まあ、ほとんど市役所とか村役場とかでやってると思いますのでぜひ投票行ってください、まあ、もちろん当日でも OK ですがということで僕はこれからちょっとヤコルトスワローズのキャンプをちょっとだけ覗こうかなと思います。練習とかやってるのかわからないんですが、浦添市といえばヤクルトスワローズ。ということでちょっと覗いてきます。はい。ということでヤクルトスワローズのキャンプ見に来ましたが、まだ全然遠くです。今いるのが浦添市の手だこホールです。そして市役所が向こうに見える大きな建物ですね。運動公園の方多分駐車場が特に休日はどんどんいっぱいになっていくのでこちらの駐車場も使って問題ないと思うのでこちらからちょっとご紹介しようかなと思いましたこっちも結構駐車場広いんでそして浦添市の市役所の駐車場も、まあ、ちょっとだいぶ離れますが、まあ、歩いていけない距離ではないんで使っても。まあ、問題ないかなと思います浦添市はヤクルトスワローズをしているので土日は特に問題ないと思います、まあ、平日はそこまでいっぱいになることないと思うんで
ぜひ近場から止めてってください運動公園の方に向かっていきたいと思います一応書いてますが運動公園 200m 先だそうですテダコホールから抜けていくのはタイムラプスで手取りタイムラプスでどんな感じになるか久しぶりに撮りたいと思いますそれではフォアップですということでアナスポーツパーク浦添へ到着しましたこの信号を渡ってこちらですねカチャカチャカチャカチャカチャなんか最近よく見てるサンフランシスコのドリキンさんがめっちゃ押してますがちょっと真似て何の音も鳴らないですが日本のは連打してみましたキップオンライジン躍進っていうことで頑張ってるみたいですねめっちゃ動い目線ですね氷がいっぱい立ってますもう野球のキャンプは沖縄県もこなれたもんですよねいっぱい残りが立ってますそしてそれぞれ協賛がありますそれではまた球場の方までタイムラプスワープしたいと思いますちょっと面白いのがあって泊まりましたつばくろう神社と思いますねつばくろうが登場するんでしょうかそしてこの周りに旗がいっぱい立っております逆回りにした方が風の向き結局一緒か宮本武吉田最近野球見ないんでわからないですねすごいいっぱい選手の名前の上りが立っておりますバレンティンとかあの辺は名前知ってますジャマータ・ディストはもちろん知ってますかこの辺りはいっぱい上りゾーンですね山田鉄とブキャナン青木も青木ってあれですねメジャーリーグって青木ですよねここに予定が書いてますね今日20日練習試合とか休みの日が書いてある今日は何も書いてないってことは普通に練習をする日なんでしょうか全く何の予定も見てないので分かりませんがこんな感じでどんどん続いておりますそしてそこが球場ですねそこの中が球場ですねそしてそこが室内練習場で結構ちょっと下抜かるんでるんで今日は室内練習場がメインになってるんですかね結構人が集まってますねこんな感じで練習してますグラウンド濡れてますがちゃんとシートをかぶせて整備されてるんですねその辺はしっかりしてるんですねさすがですねそれではちょっとだけ見ていきますはいこんな感じでキャップが行われておりますちょっとシートを剥がしている様子もタイムラプスで撮ってみましたがどんな感じになったでしょうか戻ってから編集するのがちょっと楽しみです基本は9時半ぐらいから練習が始まるようですねまだ8分ぐらい9時半までは時間がありますが僕はちょっと行かなきゃいけないところもあるので、キャンプを後にします。やっぱり平日はそこまで混んでないですね。まあ、地元の方が基本仕事なんで、観光とかで来てる人は見に来てるかもしれませんが。先週も練習試合とかなかったんですが、土日は本当にいっぱいでしたね。駐車場が溢れ返ってました。そして今度二十三日に。阪神と24日に楽天と練習試合があるようですその時はこの周辺大変なことになるんであまり個人的には来たくない状態ですチケット今この中で売ってるのが発売中って書いてますね、まあ、車が止めれないからといって路上駐車だけはぜひお控えください先週もこのそば通ったんですけど路上駐車してる人らしき人が何人か見かけたので本当に普通の人に迷惑になるんでその点はご注意ください最後にちょっとおまけです
今こちらが琉球大学の石原口の交差点ですそしてそのすぐそばに最近できた早期そばが390円っていう看板が上がってるところが気になってて来てみましたここですねえっちゃんそばこれだ駐車場はこの前のみだそうです歩いてきたからですね390円、美味しいです、はっきり言って390円のクオリティにしては本当に美味しいですねなのでもしこのそばに来られてちょこっとお腹空すいたなっていうことの方は寄ってみてください小腹を満たすには十分ですっていうか量は全然普通にありますということで今日もありがとうございましたということで今日もありがとうございましたもしよかったらチャンネル評価ボタンチャンネル登録よろしくお願いしますそれではバイバイさようなら